Sasha, nós teremos a alegria de tê-lo na Conferência Fiel Jovens de 2015, onde nós vamos trabalhar a ideia de, sobre a igreja, a igreja pela qual Cristo morreu. E hoje no mundo da internet é comum as pessoas terem uma mentalidade que eu não preciso no culto. Culto é só formalidade. Eu posso aqui em casa eu orar, eu posso louvar a Deus por mim mesmo, eu ponho um CDzinho de louvor, depois eu, eu abro a internet e vejo uma pregação por mim mesmo. E começa a se criar então um culto particular. Uhum. substitui o culto comunitário por só uma devoção particular. Não que a devoção particular seja ruim, uhum. mas é ainda importante neste século um culto comunitário? Ah, é... De bate pronto, sim, muito importante. Né? Nós vemos uma compreensão extremamente equivocada do que é a igreja nessa manifestação, movimento dos desigrejados ou igreja na padaria, igreja no meu quarto assistindo o pastor Paul Washer. Que sejam boas mensagens, que sejam John Piper, nada substitui a igreja reunida para a adoração ao Senhor, né? E parte disso vem pelas próprias metáforas que Deus usa para descrever a sua igreja. Ah, Deus usa tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento a ideia de um povo, né? Um povo que ele chamou para ser seu. Ele reúne um povo e ele habita no meio desse povo. Ah, e a nossa cultura ocidental, extremamente egoísta, ela, ela enfatiza o indivíduo e não a comunidade. Eu costumo pensar que o cristianismo ele é um compromisso individual, mas impossível de ser exercido, vivido fora de uma comunidade. Né? Não faz sentido, não existe cristão do tipo Chuck Norris, Steven Seagal, ajo sozinho, não preciso de ninguém, isso não existe. O próprio fruto do Espírito ele só se manifesta num contexto de comunidade. Como é que você ama alguém sozinho? Como é que você tem longanimidade com membros se você não está inserido num corpo? Ah, então Deus chamou para si mesmo um povo e nós vemos a consistência desse padrão tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento preparando um povo exclusivamente seu né? a outra metáfora que nós vemos também que nos ajuda a compreender a ideia e a importância da adoração é de corpo nós somos um corpo e a cabeça é Cristo e há uma ênfase da, de novo da cultura ocidental do egoísmo do coração humano de pensar apenas membros né? Ah, então a gente tentando, é, talvez estressando um pouco a metáfora, né, caminhar de bananeira. Né? Você não vai muito longe, ou o homem mão é alguém que só quer pensar individualmente, um, ah, especificamente um membro, né? em detrimento de toda a metáfora que o apóstolo Paulo usa de corpo, nós somos um corpo. Ou a ideia, por exemplo, que Efésios nos apresenta de que a igreja é um edifício. E o que nós vemos hoje é que a mentalidade que se criou de habitação do Espírito Santo é de encarar a igreja como um condomínio de várias casinhas do Espírito Santo. Então, se eu fiquei em casa, o Espírito Santo ainda está lá. Mas a ênfase do Novo Testamento é incrível como a habitação ela é corporativa. A habitação do Espírito Santo faz sentido quando fala em vós, em nós, no corpo. Ah, e a nossa tendência é pensar em cada um de nós. É uma habitação... É, eu diria até pueril, infantil, na sua teologia, de que não entende esse aspecto corporativo da experiência cristã, do cristianismo. Né? Então, a adoração genuína ela acontece quando o corpo de Cristo se reúne, quando há a comunicação da palavra de Deus, quando essa comunicação da palavra de Deus reverbera na vida dos membros da igreja, há mutualidade, e assim cada um que está ah, com as mãos... Ah, no cumprimento do seu ministério individual, equipado pelos pastores e líderes, eles trabalham, edificam essa habitação para o Espírito Santo. E quando nós adotamos e compramos a ideia de que a adoração ela acontece tanto quanto ou ela, ela acontece em casa sozinho, mas ela não substitui a comunitária, nós estamos nos ah, separando, nós estamos, nos, nós estamos dilacerando o corpo e deixando de gozar dos benefícios que a habitação do Espírito Santo faz no corpo de Cristo. É um problema para mim como pastor, porque quando membros fazem assim, eu deixo de usufruir dos dons e talentos que Deus deu a eles para o meu crescimento, para a minha maturidade. É um problema para cada um de nós da igreja, é um problema para o membro, porque ele se afasta, deixa de congregar, deixa de exortar, é amor, o autor de Hebreus fala isso. Então não existe adoração individual em detrimento à adoração comunitária. Você quer adorar a Deus em casa? Ótimo, estude a palavra, mas nunca em substituição à chamada da Assembleia, quando nós vamos ouvir a voz do Senhor pelo aqueles que são os comunicadores no tempo em que vivemos, pastores, mestres e evangelistas. Obrigado, Sasha. Vemos vocês na Conferência Fiel Jovens 2015.